Naka, ano, yan. But anyway, uh, ang title po ng topic ko ngayon is Critical Activities of a Network Builder. Ano ba yung mga activities na ginagawa para makapag-build ka ng network? You know? Yan, sabi na, no, meron dito, sabi ni Asma Batingolo Amol. Sabi niya, yes po sir, kumapal na ang mukha ko. O, oh, di ba? Dati mo yan, pero kumapal na ang mukha. Yan. So, ito ang mga topic natin, critical activities of a network builder. Ano ba? Kasi syempre, pag nagsisimula ka dito sa negosyo to, especially pag ikaw nagsimula na walang alam-alam, hindi mo alam kung paano sisimulan to negosyo to. Especially kung kung ikaw yung tipong naiwan ng upline, pinapay in ka, pinag-join ka dito sa ating community, then after a few days, biglang nawala. <laughs> hindi na naging active. So, kahit na gusto mong gawin itong negosyo to, hindi mo alam where to start. Ito maganda mga kaibigan. Critical activities. Ano ba mga activities na ginagawa ng isang network builder para maging successful sa ganitong klaseng industriya? Okay? Now, uh, pali palakihin natin para mas makita nyo. Yan! So, from time to time, ibalik-balik natin kasi hindi nyo ako nakikita. Eh. Yan. So, critical activities of a network builder. Ano ba ginagawa ng isang nagsisimula para maging successful siya or para maging effective yung, yung ginagawa niya? Para hindi maging tinatawag na suntok sa buwan. Yung kahit na anong sipag mo, trabaho ka ng trabaho, action ka na action, pero wala sa lugar. Hindi tamang direksyon. Dito po, mag magkakaroon po kayo ng tamang direksyon. Mag mag magkakaroon kayo ng guide para maging uh, effective po yung ginagawa ninyong action. Alright? So before I start, may papakita lang po ako na uh, quote dito. A quote, sabi dito, The people who know how will always have a job. Alright? Pero, the people who know why will always be their boss. Nakuha niyo ibig sabihin? Nakita niyo yung difference? Kung how lang ang iniisip mo, most often than not, nagtatrabaho ka para dun sa yung why ang iniisip nila. Which is yung mga boss ninyo. Kung meron ka nakita mga boss na yung mayaman, yung mga may-ari ng mga kumpanya, kaya sila yung mayaman. It's because they do not focus on the how. They focus on the why. Alright? And isa sa mga kailangan mo maintindihan, ang isang network builder is always focusing on the why at hindi yung how. Katulad ninyo, yung iba sa inyo, nagsisimula dito, you don't even know how to do this business, how to start this business. Puros how, 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 and how. Tama? Pero... Kung nagsisimula kayo dito sa negosyong to, na why ka agad yan, maniwala kayo sa akin kahit hindi mo alam, magugulat ka, alam mo na. Bakit? Kasi why ang nasa isip mo? Why ang, ang focus mo? Nagko-concentrate ka dun sa purpose mo, dun sa why mo. Alright? Pero kung iniisip mo palagi is how, kung paano ba to? How, how, how? May hirapan kang gawin tong negosyong to. Yung mga mas mabilis kumikita dito, yung mga mabilis na nagsasaksi dito, umpisa pa lang, why na kagad na nasa isip nila. Okay, so there, that's a very, very big, big difference. As a network builder, as a networker, tandaan nyo, always focus on your why first. Then the how will follow. Alright? Huwag po yung, iniwan ako ng upline ko, ano ko yung gagawin ko? Hindi ko na alam ang gagawin ko, paano kaya simulan to? Hindi po. Maniwala kay sa akin. Kahit na iwan ka ng upline mo, kahit na walang nag-guide sa'yo ngayon, kahit na walang nag-mentor sa'yo, kaya mong yumaman dito kung alam mo kung bakit mo kailangan mag-succeed dito sa negosyo. Kasi unang-una sa lahat, may direksyon na eh. May sistema na. May tamang plataforma na po ang empowered consumerism. Kung baga, hindi ka na maliligaw eh. The reason kung bakit may mga distributors na lililigaw because they focus on the how and not on the why. Pero itong why na to, ito ang mag-guide sa'yo para mapunta sa tamang direksyon at matutunan mo yung mga house mo. Tama, mali! Alright? Now, eight critical activities of a network builder. Mabilis lang po ito, mga kaibigan. Hopefully. <laughs> Bago mawala yung aking connection na naman. Eight critical activities of a network builder. Ano ba ang critic Walong critical activities po pag-uusapan natin. Ito, importante ito. Kailangan yung ginagawa palagi itong uh, activities na ito. Alright? Para sa akin, tawag ko nga dito, eight na letter P. Okay? Magsimula tayo sa number one, plug into the system. 
plug into the system. Mamaya, i-discuss ko kung ano yan. Number two, planning. Okay? Dito, makikita nyo rin kung paano yung planning. Number three, ito, importante, magugulat kayo. Posturing. Importante palang posturing. Ganun pala ka-importante sa negosyong to ang, ang posturing, no? Number four, prospecting. Dito, somehow, magkakaroon kayo ng accounting skills kung paano kayo magpo-prospect sa, ano, kung bakit Palagi nyo sinasabi, ala, grabe, 90% ng mga iniimbitahan ko, more than 90% na iniimbitahan ko, kala ko magjo-join sa akin. Yun pala, lahat, tine-turn down ako, nire-reject ako. Ano bang mali sa ginagawa ko? Dito, somehow, magkakaroon ko ng idea kung paano mapapa-oo mo ang isang prospect. Not necessarily automatic, oo. Tandaan nyo, we are in the business of rejections. Marireject at marireject kayo. Alright? Mas maraming rejection kesa mas maraming oo. What I'm trying to say is, yung mga dating humihindi sa'yo, na pag ginawa mo yung sistema na to, baka may increase yung chance na maging oo yun instead of a no. Because nagkakaroon po kayo ng skills. Natututo po kayo ng mga skills. Alright? Now, number five is promoting. Yan. Importante ito. Promoting. Okay? Number six, presenting. Number seven is yung persistent follow-up. And number eight is yung pay-in. Okay? Pay-in. Okay? Now, if you guys are ready, Kung ready na kayo matuto, mga kaibigan, please type in the comment section below. I am ready. Yan. Sige. Type in the comment section below. I am ready. Gusto ko malaman kung sino mga ready na dito. Yung mga ready ng matuto. Okay? Minsan lang po mangyari ang leader training. Every week lang po to. Once a week lang po. Every Friday. So, I want to know if you guys are ready by typing in the comment section below. I am ready. Thank you so much, Ma'am Judith Enero. Isa sa mga pinakauna nagsabing I am ready. Zarmi Tigranes. Yon, ayan na, sunod-sunod na. Hindi ko na mabasa. <laughs> Ang dami na, no? Yan, thank you so much. Thank you so much. Now, <clears throat> let us start with plugging in to the system. Plugging in to the system. Meron dito kasabihan. Sabi nga, network marketing system. Sabi, uh, yung, uh, sinabi ni Zig Ziglar, you cannot give up on something you haven't started yet. You cannot give up on something you haven't started yet. Ang ibig sabihin nito, yung iba po kasi, mga kaibigan, hindi ba man ginagawa talaga tong empowered consumerism, nagkikwit na. Sinasabi nila, hindi para sa akin yan. Sinasabi nila, ay, ginawa ko na yan, pero walang nangyayari. Kaya ang daming negative sa labas. Yung mga negative na yun, yun po yung ginawa to negosyong to, nag-join sa community natin, pero hindi sila nagsaksid. Bakit? Kasi mali yung direksyon na ginawa nila. Mali yung sistema ginawa nila. In fact, hindi pa nga talaga nila sinisimulan yung negosyo to. Nag-give up na sila. Tandaan nyo, hindi kayo pwedeng mag-give up kung hindi mo pa nasisimulan ng isang bagay. Ano yun? That's why I'm telling you to plug into the system. Ano ba tong sistema na to? Ang sistema ng network marketing, mga kaibigan, hindi yan ganun kadali. Naakala ng mga iba, mag-recruit lang, magbenta lang, yayaman na. Hindi po. First thing you need, to do is to understand kung ano ba talaga ang sistema ng empowered consumerism para hindi ka hindi sumama ang loob mo or hindi ka hindi ka mawalan ng motivation kasi naka-register sa mind mo na ganito pala to ito pala ang sistema ng empowered consumerism akala ko recruit recruit lang akala ko benta-benta lang yayaman na hindi po. may sistema tayo may direction may plataforma gagawin mo dapat ng tamang sistema all right Plug it to the system. And isa sa mga kailangan niyo maintindihan dito sa negosyo to is for you to become so successful, kailangan leader ka. Alright? Ang pinakamadaling gagawin mo dito is gawin yung sinasabi yung mag-root at magbenta. Yan po yung pinakamadaling gagawin nyo. Lahat kaya namang gawin yun eh. Pero alam mo pinakamahirap gawin is ikaw mag-grow as a leader. Kung paano mo ma mahahandle ang isang napakalaking network. Paano ka makakapag-handle ng isang network kung ikaw mismo hindi pa leader? And yun ang kailangan mo maintindihan. Part ng sistema yan is mag-grow ka as a leader. Ma-develop mo yung personality mo para maniwala sa iyo mga downlines mo. Kasi hindi maniniwala sa iyo mga downlines mo kung ikaw mismo hindi mo alam kung ano yung ginagawa mo. The only way para magtiwala sa iyo ang downlines mo at makinig at umoo sa iyo ang mga downlines mo is dapat ikaw leader. Karapat dapat you deserve na maging leader. Okay? Kasi kung nakikita nila na hindi ka leader, problema yan. And you have to know that part of the system is knowing na dapat maging leader ka. Yung iba nga, hindi pa leader, nag-give up na. 
Yung iba nga, hindi pa ginagawa. Na-reject lang ng limang beses. Nag-give up na. Kaya negative na negative pagdating sa network marketing. Plug into the system first. Alamin mo, yung mindset mo dapat alam mo na hindi ito ganun kadali. Mahirap to. Ang maganda nito, kahit mahirap, merong direksyon. May chance ka na magbagong buhay mo. Unlike pag ikaw nasa labas, kahit anong hirap ng ginagawa mo, hindi mo alam kung magsasaksid ka o hindi. In fact, alam mo pala na hindi ka magsasaksid. Tama? Alam mo na hanggang dito ka lang. Na kahit anong sipag mo, hindi mo, mak- hindi mo kikitain yung ganito kalaki. Kasi hindi mo alam eh, ang dapat mong gawin. Pero with empowered consumerism, we have the right system and the right direction and the right platform. Kailangan mo lang sundin. Doon pa lang, dapat nakaredy na yun. Nakaregister na po sa minds nyo na kailangan ito yung ano, you, you plug into the system. Alright? In, 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 uh, in a business, huwag natin pag-usapan ng network marketing. Sa isang negosyo na lang. Kung gusto mo mag-succeed ang isang negosyo mo, may apat na bagay kang dapat maintindihan. Alright? Number one is huge expanding market. Ang ating company, Empowered Consumerism, our visionary president, Dr. Ed Cabantog, did not just focus sa Philippines. Alam niya na kung gusto niya talagang maging, maging tycoon, maging talagang sobrang kilala na naging successful financially, hindi ka dapat small time mag-isip. Dapat kung ikaw mag-iisip, yung mag expand yung market mo ng sobrang bigat, na sobrang laki. And good news mga kaibigan, pag ginawa mo yung power consumerism, hindi mo na po problemahin yun. Bakit? Ginawa na yun, nilatag na po ng mga may-ari natin yan para mapadali ang paggawa mo ng negosyo. So, pag nagsimula ka ng negosyo, alibawa, uh, traditional business, gusto mo maging kasing laki ng Robinsons, SM, hindi ka lang mag-iisip ng dito sa lar na to. Alright? Ang iniisip mo, mag expand ka na mag expand At napakaswerte nga natin, like I said, Itong ating uh, empowered consumerism, hindi mo na kailangan problema na kailangan kong mag-expand dun sa, sa Asia, sa, sa Middle East, sa Africa. Ang hirap, pero kailangan kong gawin kasi kailangan sa negosyo, kailangan kong mag-expand ng market. Hindi na kailangan yun. Bakit? We have more than uh, 20 branches. We have uh, lots of branches in more than 20 countries worldwide. Nagagawin mo na lang yung negosyo kasi nakapag-expand na yung market natin. Unlike, hindi ko sinisiraan yung ibang companies, ha? nagsisimula pa lang. Hindi pa pa hindi pa ma-penetrate ang ibang uh, hindi pa ma-penetrate ang ibang uh, ang ibang countries. Hindi nila mai-expand ang kanilang market. Bakit? Kasi nagsisimula pa lang sila. Ito po, naihain na po, nailatag na gagawin niya na lang po. All right? So, pasok tayo doon, no? So, so four principles. Number 1, meron na meron ng empowered consumer. Number 2, unique consumable product. Eh, mga kaibigan, kaya naman po tayo number one ML. Alright? It's not just because of our great marketing plan, but also because of our product. Alright? Uh, mga kaibigan, nakikita ko nag, nag-freeze ako. <laughs> Direct Sandy, chat mo ako pag nag-freeze ako <laughs> para may idea ako kung, kung uh, kailangan ko muna kuminto. <laughs> Ayan. Well, anyway, hindi lang po napakaganda ang ating marketing plan. But we, we also have an amazing product. Amazing products, I should say. Kung naniniwala po kayo mga kaibigan that our products are amazing, please type sa comment section, amazing products. We have amazing products. Kahit ako, ako mga kaibigan, sa mga hindi nakakalam, walong taon po akong naging medical representative. Ang nasa isip ko lang, puros gamot. Alright? So pagdating sa mga ganitong klaseng produkto, medyo negative ako dyan. Pero nung inaaral ko ang mga produkto na to masyado ako na-amaze. Na-amaze ako kung gaano kaganda ang produkto natin. In fact, ako, sakiting tao po ako. Living testimony po ako, sakitin ako. In, in a year, siguro nagkakaapat o limang sakit ako every year. May, may trangkaso ako. Pero, believe it or not, nung ginamit ko ang, ano, ang ating uh, products, halos hindi na ako nagkakasakit sa isang taon. Imagine nyo, no? Ganun po kaganda. And one of the reasons kung bakit nagiging successful ang isang company is because of the unique consumable product. Alright? Number three, timing. Timing. Ito, importante ito. 
Bigyan ko kayo ng example, itong crisis na nangyayari ngayon, pandemic crisis because of the COVID-19. Ang daming kumpanya na nagsarado. Tama mali, ang daming kumpanya na nagsarado. Kakabukas pa lang, tinamaan ng crisis, sarado, bankrupt. Ang dami nating kakompetensya, sarado na ngayon. Bakit? Because they don't have the ability na makapag-adapt sa napakabilis na pag pagbabago ng ating environment. Ang good news mga kaibigan, ang ating company, Empowered Consumerism, our BODs, ana, napakagaling. Napakabilis po nilang makapag-adapt sa mga very fast-changing environment ng, at, ng ating environment, I should say. Ang bilis makapag-adapt. Nagkaroon ng pandemic crisis, hindi pa man nagkakaroon ng pandemic crisis, nanguna na tayo. We have online platforms. Marami na tayong mga leaders na ginagawa ang online marketing. Naka-survive? Yes! Kumita pa na mas malaki. Meron ba tayong tamang platform doon? Yes! Especially this coming July, wherein magkakaroon na po tayo ng tinatawag na top class program. The optimization program. The first system-based program na gagawin ng empowered consumerism na open to all distributors. Alright? So July 1 hanggang July 18, yun po yung enrollment period. Kung gusto yung maging part ng top class wherein isa sa mga i-discuss natin dyan, online marketing. Kung hindi ka marunong mag-online marketing, i-discuss po namin yun, i-train namin yun, step by step. So, timing mga kaibigan, kung ikaw napakabilis mo mag-adapt sa mga changes, pal palagi kang right timing. Alright? Pero kung ikaw yung tipong hindi makapag-adapt sa mga pagbabagong nangyayari, mapag-iiwanan ka at magsasarado ang kumpanya mo. It's good thing our company napakagaling. Pagdating sa mga timing-timing, before pa man mangyari yan, nakaredy na po tayo. And lastly, mga kibigan, ability to create leverage. Alam naman po natin yan. We are doing law of leverage. We are applying the law of leverage. Kung hindi nagle-leverage ang iyong negosyo, hindi ka magsasucceed. Again, another good thing, itong apat na to, meron po ang empowered consumerism. Alright, so that's four things you need to understand kung gusto mong mag-succeed ang isang negosyo. Kung gusto mong mag-succeed. Tanong, meron ka bang huge expanding market? Siyempre, di ba? As a network marketer, kahit na nagsisimula ka pa lang, alam mo kagad, meron kang huge expanding market. Nakala nakalatag na. Alright, nakaprepare na para sa'yo. We have unique consumable products. Timing na timing kasi we will teach you how to adapt. Magiging leader ka. Okay? And, Pagka ginawa mo itong negosyo ito, definitely, magkikrate ka ng leverage. You are multiplying your time through other people. Now, let's start. Alright? Sabi nga, who, how do we help the poor? Ano to? Anong kinalaman nito sa topic ko? Ito mga kaibigan ha? The best thing that we can do for the poor is not being one of them. <laughs> Paano mo matutulungan na mahirap? Pinakamagandang ano, solusyon? Hindi ka rin, kailangan, huwag ka rin maging kasi yung hirap nila. Yun yung pinakakailangan mong gawin para makatulong sa kanila. Alright? Real happiness comes when we are helping people doing great things. Kaya po nilagay ito because this is one part of you plugging into the system. Kasi karamihan ng mga networkers, ang iniisip lang, pera, pera, pera. Ang iniisip lang, income. Kailangan ko mag-networking para kumita ng pera. Kailangan mo maintindihan, when you plug into the system, ang mindset mo, kailangan mo tumulong ng tao. Kaya na maraming kumikita dito is because they don't prioritize. Well, hindi, mahirap maging hipokrito, di ba? Kailangan natin kumita. Pero more than that, kailangan magkaroon ka ng heart, big heart na tumulong. Yung hindi ka nagiging stress, hindi ka nai-stress na gawin tong negosyong to. The only way para hindi ka ma-stress dito sa negosyo to is to have a very, very big heart to help people. Hindi, hindi ka may stress kung gusto mong tumulong ng tao. And that's one way of you plugging into the system. Alright? Now, let's go to the first one. Planning. Mabilis lang po ito. Planning. Alright? Pinakaunang kailangan mong intindihin ay number two na to. Planning. Alright? Number two is planning. Sabi dito, plan your work, work your plan. If you fail to plan, you're planning to fail. How important is planning? Mga kaibigan, napaka-importante po yun. Mahirap pong, mahirap pong, 
umasok sa isang gera na hindi mo pinlano kung paano, kala, uh, paano talunin ang kalaban. Sa economy natin, sa industriya natin, ganun din po. Gusto mo maging successful, marami na naman magiging kalaban eh. Hindi naman ito yung napakabilis na way para, ano, na journey para maging successful ka. Hindi. Mar- yung sa daan ng journey mo, marami kang makakalaban dyan. At kung hindi ka nagplano kung paano talunin yung mga kalaban mo, such as yung rejection, yung failures, disappointments, frustrations, yung mga mahal mo sa buhay na hindi maniniwala sa'yo, yung mga mahal mo sa buhay na pagtatawanan ka at iinsultuhin ka. Kung hindi mo pinlano kung anong dapat mong gawin, madali kang mag-quit. Kaya marami pong nag-quit. Especially when you do this business, kailangan magplano ka ng mga kailangan mo i-action. Like for example, anong gagawin mo bukas? Alam mo na ba kung anong gagawin mo bukas? Ilang tao ba plano mong kausapin bukas? Both offline or online. Dapat ngayon pala nakaplano na yun. Without plan, sabi niya, plan your work, work your plan. If you fail to plan, you're planning to fail. Ang ganda, di ba? If you fail to plan, kung nakalimutan mo mag-plan, kung, nag- kung nag- nag-fail ka sa pagpaplano, then pinaplano mo na mag-fail ka. <laughs> so make sure that you plan, mga kaibigan. Alright? Sabi nga dito, it's not what you don't know that makes you unsuccessful. It is what you know and don't do it. Alright? Hindi yung hindi mo alam kung bakit ka unsuccessful. Ang real reason kung bakit ka nagiging hindi successful sa anong mga aspeto ng buhay is because meron kang alam, nalaman mo, naaral mo, pero hindi mo ina-apply. You don't put it into action. Hindi mo ina-actionan. Yun po ang talagang pinaka-reason kung bakit ka nag-fail. It's not yung mga bagay na hindi mo alam. Hindi. Kung tutusin kayo, yung iba dito, yung mga matatagal na, alam mo naman kung anong dapat gawin eh. Ayan, diretsahan tayo ha. Alam mo naman yung mga dapat gawin para iwaman. Tama po ba? Ang tanong, ginagawa mo hindi. <laughs> Ina-apply mo hindi. Malamang ngayon, gagawin mo bukas hindi. Dapat consistent. Right? So, ganun po lang kasimple yun. Okay? So, kailangan nyo po maintindihan yun. To be the winner, you must plan to win. Prepare to win. And expect to win. Kaya nga winner eh. <laughs> you must plan to win. Dapat ngayon pa lang, pinaplano mo, paano ka magsasaksi dito sa negosyo to. Hindi yung tipong, uy, atin ako ng training ni Sir Christian, leaders training. Pagkatapos mo matin, tapos na, nag-take down notes ka lang, pero hindi mo in-internalize, i-plano mo. Mag-prepare ka to win. And expect, i-claim mo na ngayon pa lang. Kahit na wala ka pang resulta, i-claim mo na that one day, you will be one of the millionaires of uh, empowered consumers. Dapat kiniklaim mo yun. Sabihin mo sa mga taong mga mga nag-negative nag, sa'yo, bigyan po ako ng isang taon. Magkakaroon ako ng kotse. Di ba? Sino po dito? <laughs> Yan, tanong ko dito. Sino dito sa inyo? Yung nag-claim. Alright? Nag-claim sa mga mahal niyo sa buhay na ilang buwan magkakaroon ka, kikita ka na at magkakaroon ka ng kotse. Tapos dumating na yung araw na yun at wala ka pa rin resulta at sinabi nila, oh, akala ko ba yayaman ka? Sino dito naka-experience nun? Kung naka-experience mo yun, type ako. O yan, i-type mo, ako. <laughs> kasi nangyari na po sa akin dati yan, nung mga taong mga kaibigan ko. Kasi I started doing networking uh, at a very young age, 17 years old. So alam mo yun, very immature pa. May magne-negative. Pagtatawanan ako, benta-benta daw. E medtech yung tinapos ko. Sabi ko sa kanila, bigyan niyo ako ng ilang buwan, yayaman ako. Diba? <laughs> so sino po yung naka-experience ng ganun? Alright? Okay lang po yan. Tandaan nyo, it's all part of the process. Yung mapagtawanan ka, parte yan ang proseso. Yung sabihin nila na hinihingi nila na nasan na yung resulta mo, parte din po yan ang, ang proseso. And sabi nga nila, if you want to succeed in life, you must be loving the process. Kailangan mo mahalin yung proseso. Ano ba yung mga proseso? Yung mapagtatawanan ka, dapat minamahal mo yan. Yung mag-discourage ka, marireject ka, mag-fail ka palagi. Dapat nasa mindset mo na mangyayari yan at dapat matutunan mong mahalin yan. It's all part of the process. Alright? Basta ikaw, you always need to claim it. Yan o, dami nang kasama. Yes, I'm claiming it. Yes, I claim it. O, diba? 
I-claim nyo yan, wala akong masama. Tandaan nyo, lahat na nagsaksid sa buhay, hindi lang sa empowered consumerism, sa lahat. Before pa man sila magsaksid, sila ang uh, nagkiklaim. Ha? Sabi nga ni Steve Jobs, di ba? Kila na si Steve Jobs, yung founder ng Apple. Sabi niya, uh, the people who are crazy enough to think that they can change the world are the one who does, are the one who, who do. Sabi, di ba? Yung mga tao ang akala nila, yung kung, mag, kung magplano, kung magplano na parang sira ulo, kung magplano, they're actually the ones na talagang nagbab, nakakapagbago ng mundo. Just like Steve Jobs, yung Apple. Di ba? So, ganun po tayo. Wala po masama sa pagkiklaim. Next, posturing. Number three is posturing. Gano ba ka-importante ang posturing? Imagine nyo, kailangan pa palang pag-usapan ng posturing dito sa negosyong to, di ba? Importante po yan. Sabi nga dito, you cannot get a second chance making a first impression. Kaya nga sabi, di ba, first impressions last. Importante na pagka ginawa mo tong negosyong to, importante yung first impression because you will never get a second chance. Tanda nyo, you are representing a billion peso company. Baguhin nga natin to para maiba naman. Yan. Yan. You are representing a billion peso company. Tapos, magpo-prospect ka. Magagawin mo itong network marketing. Kahit na nga online marketing, hindi mo pa, hindi mo pa magawang mag, magsuot ng maayos, di ba? Especially sa mga kababaihan, na kung akala nyo, okay, yung naka-sleeveless ka. Well, Sa karamihan, hindi eh. You must be representing this company. Like like you really belong to a billion peso company. Ang point ko dito, negosyante ka. You're not just a networker. Negosyante ka. You have a business. At kung ikaw negosyante ka, dapat pag nag-prospect ka, unang tingin pa lang nila sa'yo, alam nila na, uy, seryoso to sa negosyo niya. Seryoso to kasi sa, sa tindig pa lang, sa pananamit pa lang, sa, 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 sa way pa lang magsalita, sa, sa, sa tayo pa lang, or sa pagkuku pa lang, sa, sa mga uh, facial expression, or sa mga, ano tawag dito, yung mga body language pa lang, alam mo nang negosyante. So it's important na, alam mo dapat, na yung posturing is so important. Kasi nga, sabi ko nga, you will never get a second chance pag ikaw na prospect. And isa sa mga pinaka, <clears throat> wait, Sabi ni Kreng Kreng Lorenzo Santos, ang galing-galing ng paliwanag mo, coach. Nako, thank you so much. I appreciate you. Yan. So, well, anyway, nabasa ko lang. Yan. <clears throat> so, sabi ko nga, the reason kung bakit maraming nare-reject, di ba sinasabi nyo, ang hirap pala nito negosyong to, palagi ako nare-reject. Alam mo, isa sa mga dahilan is because they don't see na kaya mo silang baguhin ang buhay. Hindi sila naniniwala na kaya mong baguhin ang buhay nila. Or kaya mo silang tulungan na kumita. It's as simple as that. I- 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 ibig sabihin nun, they don't trust you. Wala silang tiwala sa sa'yo. Maybe it has something to do with kung anong suot mo or kung paano ka tumindig, paano ka tumayo, paano ka magsalita. D- dapat kitang-kita nila yung confidence mo. Dapat kitang-kita nila yung, yung confident ka na talagang negosyante ka na, na kahit anong gawin mo, with or without you, kaya mo magsaksi dito. With or without you, hindi kita kailangan, may negosyo ko. Dapat ganun. Dapat makita nila, confident ka na hindi ka nahihiya, na hindi mo alam kung ano yung mga sinasabi mo. Posturing is so important. Alright? Now, sabi dito, in posturing, it must appear that they need you more than you need them. Alright? Let them feel that, let them feel that with your posture. Yun yung sinasabi ko. Pag nag-prospect ka, Dapat, maramdaman nila na, uy, kailangan ko to. Hindi yung, ah, kaya ako pinaprospect nito dahil kailangan ako nito. Hindi. Iparamdam mo sa kanila na, ayaw mo mag-join, okay lang. Kailangan mo ko, hindi kita kailangan. Ganon dapat ang mindset mo. Hindi yung pag nag-prospect ka, pinaparamdam mo na, uy, join ko na, join ka na. Pinaparamdam mo na kailangan mo sila, hindi po. When you do this business, iparamdam mo sa kanila na mas kailangan kanila more than you need them. Ganito kunwari, example. <clears throat> when you're trying to invite someone at naging interesado, sabi mo, uy, may negosyo ako. Tamang-tama, no? Hindi ko alam kung, kung uh, coincidence ba to o may purpose kung bakit tayo nagkita. Pero meron ako negosyo. 
Ito ang business card ko. Kaya ako, kung ako tatanungin nyo, it's important na mag-invest kayo sa business card. Kasi mas magmumukha kayo negosyante pag meron kayong business card eh. Mas makikita nila na parang, uy, seryoso to sa ginagawa niya, may business card pa talaga. Pero, yung business card na yun, props mo lang yun. Alright? Pero never leave your prospect without asking for their contact number. Parang ganito, uy, may negosyo ko. Alam mo, ito yung business card ko. Alright? Tawagan mo ko. Or better yet, ganito na lang. Kung ito yung number mo, tawagan kita bukas. Alright? Ganun. Huwag kang aalis na hindi mo makukuha yung number nila. Pero syempre, malamang, sasabihin nila, oh, ano ba yung negosyo mo? Ano ba yung negosyo mo? Eto na. E dahil nagsisimula ka pala, gusto mo nang pahingin. Ting! Ay! Halika, Mari, Mari. Halika, halika. Huwag po. Huwag <laughs> po. Pinaparamdam mo kasi na mas kailangan mo sila. Hindi po. Iparamdam mo sa kanila na mer na kailangan kanila. Na parang ganito, uy, alam mo, as much as I want to, gusto ko sana i-discuss sa'yo, hindi pwede. Meron kasi akong appointment. Kahit wala, ah, kahit wala. Sabi mo, meron akong appointment. Uh, sayang. Dami ko kasing kausap ngayon eh. By saying that, pinaparamdam mo dun sa prospect mo, dami palang kausap nito, dami palang ka-appointment nito, mukhang okay negosyo nito. Ganito na lang, tawagan kita bukas. Alright? Tawagan kita bukas at tayo appointment. Pero para sa akin, if you're gonna ask me personally, ako, wag na wag kayong magpipresent ka agad. Kasi pinaparamdam mo na parang mas kailangan mo sila. Mararamdaman nila, oh, gusto i-discuss sa akin, ang importante ito, kailangan ka ilangan niya. <laughs> Hindi po. It's important na iparamdam mo sa iyong prospect na kailangan kanila. And by doing that, mararamdaman nila na, uy, grabe, no? nireject ako. Mukhang di ako kailangan nito, daming kausap. Mukhang maganda yung negosyo nito. Then, ito na mangyayari. Tinawagan mo na bukas. Alright? Tinawagan mo na bukas. Uy, bro, nararap, naalala mo yung kahapon? Uh, uh, sabi ko sa'yo, meron ako negosyo. Actually, libre ako mamaya. Gusto mo, uh, meet tayo or via Zoom or online or one-on-one uh, uh, -on -one presentation kung pwede. Di ba? Kasi alam mo naman, maraming restrictions ngayon. Tara, uh, ano tayo? Gawin natin. Tapos sinabi niya, nako, nako, hindi pwede kasi marami akong kausap ngayon. Meron akong attend na party. Di ba? Ganito na lang, bukas na lang, meet tayo. So ano sasabihin mo? Mag-agree ka? Hindi. Hindi po. <laughs> hindi ka mag-agree. Bakit? Kasi you should always be in control. Hindi sila yung magdidikta sa'yo. Ikaw ang magdidikta. Sabi mo na ko, marami akong kausap bukas. Libre ko lang kasi ngayon. O ganito na lang. Kung hindi ka available bukas, about this next day? About mamayang gabi or tomorrow ng gabi? Basta dapat ikaw ang masusunod. Alright? By doing that, again, sa posturing, lumalabas sa parang, wow, negosyante talaga. Alright? Negosyante talaga. Pero kung ikaw yung tipong, ang bilis mong maniwala, ang bilis mong umuo na umuo, siya yung mag magdidikta sa'yo. And hindi po maganda yun. Alright? Now, prospecting. Now, let's go, now, let's now go to prospecting. Ito, may kita niyo yung difference ng prospect and a suspect. Kasi minsan, hindi nyo alam, akala nyo, nagpo-prospect kayo. Hindi nyo alam na prospect talaga yung kausap nyo. Bala, suspect lang. Ano bang difference? Palakihin muna natin sa mga hindi nakakakita. Yan. Ano bang difference? Ito. Ang prospect. Ang prospect is an individual or group capable of making a decision on the product or service you are selling. Halimbawa, ikaw. Nag-offer ka na negosyo, in-offer mo yung products natin, kaya nila mag-decide kagad kung mag-join sila or hindi. Leader sila. Prospect yan. Oh, sige, game. Wala silang pakialam kung mag-negative man yung asawa nila or yung pamilya na hindi. Basta sila, pag nakita nila yung negosyo, na nagustuhan nila, okay, mag-join ako dyan. Yun ang mga prospect. He has a need for the product. Tandaan nyo, ang prospect, may kailangan, may pangangailangan, a possible desire to own that product and the financial capacity to implement that decision. Alright? Again, ang prospect daw, may pangangailangan yan. Now, that's why it's all, also so important when you prospect someone, importante na malaman mo yung need. Hindi lang basta banat ka ng banat na meron ka negosyo. Pinakamaganda niyan, matouch mo yung need niya. Malaman mo na parang, oh, uh, nagkukwentuhan kayo, nalaman mo na nawalan na, na pala siya ng trabaho because of this crisis. 
that's parang a bell ringing sa utak mo na parang ko oh, kailangan niya ng extra income. Nalaman mo na yung asawa niya may problema sa diabetes niya or may problema sa heart niya. Then alam mo na pwedeng makatulong. Again, makakatulong ang products natin. Hindi makakagamot ha, makakatulong. By finding the need at nalaman niya na kailangan kanya the business and the products, prospect po ang tawag doon. Pero kung basta banat ka lang ng banat, suspect lang yun. <laughs> hindi mo kasi nakukuha yung need niya. Hindi mo alam kung magjo-join siya or hindi. Okay? Sabi nga, some, somebody in the position to make a decision. Alright? Hindi katulad ng mga estudyante. Maraming estudyante kumita. Pero karamihan, suspect lang. Bakit? Wala silang financial capacity to, to join this business. Unless kausapin may magulang at mapapay in mo rin sila. Okay? Pero yung mga walang decision, hindi makapag-decide para sa kanila, hindi hindi walang pera para makapag-pay in, mahirap po yun. They're just suspects. Ang suspect, on the other hand, is based on hope. Yung parang, alam mo, alam mo na kahit na pinaprospect mo siya, sana mag-join to. <laughs> alam mo na parang medyo mababa ang chance na maging agila yon. tawag po dun, suspect. Alright? Ito ang kailangan niyang gawin. You spend time with suspects, you invest time with prospects. Pwede ka mag-spend ng time. Okay? May suspect ka, may, na, may nag-join, or sabi nila, uh, gusto ko talaga mag-join, pero wala akong pera. Ititingi-tingi ko magbenta hanggang maipon ko yung 8999. Okay lang yan. Spend time with them, but you never invest time sa mga gano'n. You invest time Doon sa mga prospects, doon sa mga taong alam mo mag-generate ng malaking network mo. Okay? So ikaw as a leader, alam mo kagad kung sino yung suspect at saka prospect. So dapat dito, alam mo, ano ang difference ng prospect at saka suspect para alam mo kung saan ka magbubuhos ng oras. Alright? O again, you invest time, magbubuhos ka ng oras doon sa ating mga prospects. And you only, only spend time with suspects. Alright? Now, Ano ba yung four C's of inviting? Ito, parang kanina na, hapyawan ko na eh. Pero, uh, four C's of inviting. Number one, compliment. Pag nag invite ka, when I say inviting, you're prospecting. Pag nagpa-prospect ka, dapat magaling ka mang bola. <laughs> ako, naging salesman po ako, naging medre po ako, isa sa mga skills sa kakil na natutunan ko doon, dapat magaling ka mang bola. Magaling ka mag-compliment. Pag nakita kayo, kahit na sabihin mo, di ba, uy, ganda naman sapatos mo. Di ba? Ganda naman, ganda, ganda naman muli na sapatos mo. Pag halimbawa, mare, di ba? Uy, mare, ganda naman ang ano na. Magaling ka mag-compliment. Uy, parang ang, ang mo ngayon, ang, ang blooming mo ngayon. Ganon, di ba? Pero wag na wag mong sasabi na, hala, ano nangyari sa'yo? Ba't ka tumaba? Wag ganon. Hindi po compliment yun. <laughs> Hindi makikinig sa'yo yung, yung tao, yung prospect mo. Alam mo, kahit na tumaba yan, Okay lang yan. Kahit na tumaba siya, i-compliment mo parang alam mo, ang ganda mo ngayon. Pero alam mo, at the back of your head, ang grabe naman tinabahan nito. <laughs> Dapat magaling, magaling ka mang bola. Again, it's part of the skills na kailangan matutunan. Magaling, magaling ka mang mag-compliment. Oh, you look good in your dress. Ang ganda naman na suot mo. Saan mo nabili yan? Pag, alam, ikaw, tanungin kita. Pagka ikaw, kinompliment ko. Ang ganda naman yung t-shirt mo. Saan mo nabili yan? Di ba sarap ng pakiramdam? Uy, Saan mo na, ang bango naman ang pabango mo? Saan mo nabili yan? Di ba ikaw yung tipong masabi, ay, mura lang ito, wala ito, di ba? Magaganan-ganan ka. Pero ano yung nararamdaman mo, di ba? Sarap ng pakiramdam. When you're trying to prospect, dapat magaling ka mag-compliment para makinig sa yung tao. At para maging komportable sa'yo. Magaling ka dapat mag-compliment. Pero wag naman yung garapalan. Yung tipong, uy, grabe, pumayat ka ngayon, pero nag-gain siya ng 100 pounds. Insulto po ang tawag doon, hindi po compliment. <laughs> Alright? Insulto ang tawag doon. Dapat, yung medyo suabe lang. Okay? Yung medyo suabe lang. Diba? Huwag naman yung garapalan. Look for something good about the person. Sabi nga dito. Curiosity. Okay. Another way for you to to uh, create curiosity is yung sinabi ko kanina na iparamdam mo sa kanila na mas kailangan kanila more than you need them. Ay, mas kailangan. Ya, yeah, tama. Mas kailangan kanila more than you need them. Pag, kasi na, pag hindi mo pinarasan ka agad yung negosyo, 
nagki-create ka ng curiosity. Ano kaya yun? So sabi niya, ba't kaya, ang dami namang kausap nito, hindi niya mag-present sa akin negosyo. Ano kaya yun? Maganda yun. Nakakapag-create ka ng curiosity. Or ano pa ba? Like for example, ako nasa taas, na, na, naligo kasi ako, maganda din ko na office. Yung ating energy bracelet. Pag nagko-compliment ka, pag kausap mo siya, uy, igaganan-ganan. Eh, huwag mo, eh, huwag naman yung garapalan again. Huwag naman yung obvious na pinapagganan mo, di ba? Pero magsalita ka lang. Di ba? Magsalita ka. Para makita niya yung suit mo. Uy, ano yan? Again, you're creating curiosity. Or suot mo yung energy pendant mo, di ba? You're creating curiosity. Para matanong nila, ano yan? Di ba? Yung iba, yung iba nga, di ba? Pag nasa bahay, yung offline days pa lang, di ba? Ang ginagawa nila, meron silang kape. Ginaganon-ganon nila, di ba? Kahit na hindi naman nila ay inumin. Para lang makita, ano yung ginaganyan mo? Ay, ito, yung product namin. Ah, di ba? So, importante yun, yun. You create curiosity when you're trying to prospect. When they, pag nag-create ka kasi ng curiosity, they start asking questions. And remember, when they start asking questions, dapat prepared ka. Alright? Dapat prepared ka. Create curiosity. Don't present the business like I said a while ago. Set up an appointment. Yan. Okay? Number three, yung sinabi ko rin kanina, you must, you must be in control. You should always be in control no matter what. Wag, haya, wag mo silang hayaan na sila magdidikta sa mga gusto nilang mangyari. Alright? You will always be in control. Alright? Stay in control. Caller must be in control. Like I said kanina, the person who asks more is in control. Ikaw yung dapat na madalas ang tatanong. Oh, kumusta ka na? Anong ginagawa mo? Anong pinagkakabalan mo ngayon? Then you listen. Alright? Okay? Now, number four is commit. Commit. Alright? Commit them to attend the appointment. If there's one thing na natutunan ko as a salesman before, you never leave your customer without asking for a commitment. Wag na wag mong aaksayin yung oras mo sa pagpe-present ng negosyo or sa mga may kausap ka na nagpo-prospect ka without asking for any commitments. Alright? Make sure na pag nag-prospect ka, kung hindi ayaw talaga nila, meron ka makukuha out of them like referrals. Pero always make sure that they commit. Alright? Para hindi masayang ang oras natin. Yun po ang dapat ma 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 isa puso ninyo. You commit. You make them commit. Na parang, di ako pwede. O, oh, di ganito yung araw. Alright? O, oh, ayaw ko yan ni Gosho mo eh. Alam ko na yan eh. Sabi mo, um, naintindihan kita. Feeling ko, ano, ano, siguro napunta ka na sa ibang ganitong klase, na, may experience ka na dito. No? May experience ka na sa ganitong klase ni Gosho, kaya mo nasabi yan Huwag na natin pag-usapan niya yung empowered consumerism. Kwentuhan tayo, ano ba nangyari? Ah, di ba? Ano bang nangyari? Ba't mo naisip, ba't mo nasasabi ngayon na ganito? Hinaayaan mo siya mag- hinaayaan mo siya magkwento by you asking lots of questions. Sasabihin niya, ayun nako, alam mo ba, mare, yung taong nag-invite sa akin, sinabi niya, siya na raw bahala, mag-join lang ako, yayaman daw ako siya na bahala. Alam mo ba, after a week, after a week, iniwan ako. Kaya wala na akong tiwala niya, scam yan. Then you make them commit. Alam mo, naintindihan kita. Naintindihan kita. In fact, ang dami ko na na-experience na ganyan eh. Ang dami ko na nang nakilalang ganyan, na ganyan din nangyari. Ito. Kung meron akong i-offer sa'yo na isang negosyo, nasisiguraduhin ko na walang mangiiwan sa'yo at ibibigay yung tamang plataforma sa'yo. Baka pwede bang magbago ang pag-iisip mo? Kasi the reason kung bakit nag-aayaw sila is because meron silang experience o meron silang narinig. Ang kaya mo lang gawin is to assure them na hindi mangyayari yung iniisip nilang pwede mangyari sa kanila. Alright? You make them commit. Okay? Next. Speed. Ano ba ibig sabihin ng speed? Speed in learning. Speed in growing your network. Speed in adjusting. Ito adjusting na ito, yung pag-a-adjust, we are going to say adjust, yung pag-a-adapt sa changes. Alright? Now, yung speed na tinatawag, importante ito. Kasi itong negosyo ito, pabilisan. This is a numbers game. Dapat mabilis kang matuto. Baka naman mamaster mo yung Eco, Neco, Ecap, tsaka yung product training after two months. Hindi pwede. Yung iba kayang mamaster yun in just one week. Dapat mabilis. Alright? Dapat ikaw, ganun na mindset mo, and at the same time, ma-instill mo yung ganong klaseng mindset sa mga lahat na magiging downlines mo. 
hindi dapat sila mabagal. Ipa-instill mo sa kanila ng speed is important here. Speed in growing your network. Pabilisan dito and importanteng speed in adjusting. Yung mga sanay na sanay sa offline, hanggang ngayon, yung iba, hindi ko makikita. Alam mo kung bakit? Ang bagay nila makapag-adjust. Pero kung ikaw yung tipong leader na ang galing-galing mo sa offline, pero we still have the speed in adjusting, nagkaroon ng pandemic crisis, nakapag-adjust ka kagad, nakapag-adapt ka, nag-online ka, kaya kumikita at na-triple pa yung kinikita mo ngayon, yun ang kailangan natin. Speed na makapag-adapt sa changes. Sir Ariel Garces, uh, kumusta ka dyan? Usap tayo. Schedule tayo, sir. <laughs> okay, next. There are four types of prospects. Alright? I-identify natin sila by the color. Okay? Yung types of prospects, yung red, ang tawag dito, excellent prospects. Successful, ito yung mga top performers, top, top stockists, or top network builder, very big network. Kasi magkakaroon at magkakaroon ka ng mga prospects na sanay na sa network marketing, eh, na na-involve na dati, na magaling dati. Pero magkakaroon ka rin ng mga prospects na ang priority nila is makatulong lang. Just like um, kanina, may nakausap ako, uh, downline ni Mike Macrohon. Napaka-successful niya as a networker. He've been to lots of countries, almost literally the most all, all of the countries worldwide. Ganun po siya ka-successful. He was earning seven figures per month. Pero para sa kanya, earning money is just, you know, sabi niya, secondary. Kaya siya nagiging successful sa network marketing is because he wants to help. Yun talaga yung passion niya, tumulong ng tao. He has a very big heart. Meron at meron kayong mga ganong downlines. So, itag niyo yun as yellow downlines. Alright? Meron din kayo, magkakaroon din kayo ng green downlines. Ito yung mga knowledgeable, mga magagaling, ang galing magsalita, ang daming alam. Di ba? Ang bilis makapag-adjust sa mga information dahil magaling. Pero meron mga blue who loves to be with people. Enjoy na enjoy na na makasama mga tao. Ang sarap-sarap na pakiramdam niya pag may mga kausap siya mga tao. Accommodating, di ba? Hindi suplado, basta palaging game. Upline, crossline mo, di ba? Uy, ups, patulong naman. Oh. Meron akong dito mga kausap. Zoom naman tayo. Sige, kahit abutin tayo ng madaling araw. Maraming mga ganon. Sir Francis Miguel, blue po yun. Gusto ko siya kumusap ng mga tao. <laughs> ganon yun. Again, red, yellow, green, kaka blue. Importante yan later on. Now, let's now go to promoting. Sabi nga dito, as soon as people get caught up in the process of selling, they lose their ability to promote effectively. Kaya mahirap makapag-generate ng sales ang isang prospect or ang isang networker is because ang main focus nila is makapagbenta lang, makabenta, kumita. Alright? Kumita ng pera dun sa produktong binibenta nila. Hindi po ganon. That's why i-discuss ko sa inyo dito yung selling versus promoting. Ano bang difference ng ikaw nagbebenta at nagpo-promote? Alright? Ano bang difference? Ito po yun. When you're selling, the issue is you as a salesperson. salesperson. When you're promoting, what's important is the value of what you're offering. Okay? Ang difference na, pagka nagbebenta ka, ang gusto mo lang, mabenta yung produkto mo. Punta ka sa mall, maraming mga lumalapit sa'yo. Di ba? Anong muna mong ginagawa? Di ba iniiwasan mo yun? Bakit? Kasi nagsisell lang sila. They don't wala silang purpose of promoting the product, only to sell. Ang importante silang makabenta sila. Pero when you're promoting, ang pinapakita mo, yung value ng ino-offer mo. Like, ino-offer mo yung ating marketing plan. Ang pinapakita mo doon, is yung pwedeng mangyari sa kanila. Hindi yung pinapakita, ino-offer mo, is yung product package na 8,999. Hindi. Pag ikaw gusto mo makapag-pay in effectively, ang ino-offer mo, ang pinopromote mo is yung pwedeng mangyari sa kanila. Hindi yung 8999. Ang ino-offer mo, yung pwedeng mangyari sa kanila, which is yung value. Alright? With sales, pag nagsaselling ka, the messenger and his ability to sell is the bottom line. Yun yung sinabi ko. Bottom line, makapagbenta lang siya. Pag ikaw nag-promote, it's the message. Not the messenger. Ang purpose mo is maipakita sa kanila kung gaano kaganda itong ino-offer mo. There's a very, very big difference. Hindi is, uy, bili ka nga! Hindi ganun. Kung baga parang pinararamdam mo sa kanila na pag ikaw nagsalita, uy, kailangan ko itong produktong ito. Mararamdaman nila yun. Alright? Now, when you sell, you have to be good. You have to be a good salesperson. Tama yan. Ako, 
I was a salesman for eight years. And para ma makuha mo yung kota mo, kailangan maging magaling ka talaga as a salesperson. Pero when you promote, all you have to be is all you have to be is be excited about what you're talking about. Maging excited ka lang. Kaya ngayon mga iba, di ba, hindi pa, hindi pa talaga na-internalize yung negosyong to. Ang dami ng pay-in. Bakit? Because of the excitement. Hindi mo pag nag-promote, uy, grabe, ang ganda-ganda nito ang negosyo na. Eh, ganun, di ba? Eh, kahit na hindi ka magaling magbenta, kung ganun ang excitement level mo, like you're promoting. Alright? Next. In sales, you want them to give you something. The order. But in promoting, you want to give them something. The value. Like I discussed earlier. Yung value ang pinag-uusapan natin. In sales kasi, ang gusto mo lang, order. Magmakapag-book ka ng order. Pero sa promoting, pinaparandam mo sa kanila, gusto mo makatulong by offering them your product. By offering them your business. Kasi ang gusto mo tumulong. Alright? So that's a very big difference between selling and promoting. Okay? So again, sa mga nagko-comment dito, maraming maraming salamat. Both sa Facebook at saka sa ating uh, YouTube. Thank you so much. Thank you so much. Bilisan na lang natin to. When you're selling, it's about you. Pag nagbebenta ka, ikaw. Ikaw ang bida. Pero, if they, sabi nga dito, if they say no, they're saying no to you personally. Kaya sila umayaw, hindi, hindi sila umayaw dahil sa product, umayaw sila dahil sa'yo. Pero, when you're promoting, it's about them. Yung, if they say no, they say no for themselves, not for you. Yung malamang tipong nakita nila yung ganda ng produkto, you promoted, yung tipong ang, ang sama-sama ng loob nila na hindi sila makabili sa'yo, simply because baka wala talaga sila makabili, at ang sama-sama ng loob nila. Kasi ang galing mo, kasi napaka, uh, napaka sincere mo sa pagpapromote ng produkto. Ganun yun. Pero when people say no to you, at parang wala lang silang pakialam, you are selling. Pero when people say no to you, pero parang hiyang, hinayang na hinayang sila, hindi sila nagnono sa iyo. Nagnono sila para sa sarili nila. Alright? Now, selling is taking, promoting is giving. <laughs> Di ba? Pero dito na tayo. <clears throat> Instead of counting how many retail sales you've made this week or how many pay-ins you've made this week, count the number of people you've told about the products or the business. Alright? Imbis, imbis, <clears throat> imbis isipin mo kung ilan yung mga nabenta mo, isipin mo, ilan na ba yung na-offeran na mo ng negosyo na pwedeng magbago ang buhay nila, na matulungan nila. Oh. Instead, instead of how, uh, counting how many prospects you've signed up, na papayin mo, count the number of times you've enthusiastically shared your opportunity. That's what really counts. Pag ang binilang mo is yung excitement mo kung paano mo diniscuss yung, yung presentation mo, yung opportunity, you're not you're not after income. Kaya mo, kaya ka excited, alam mo kung bakit? Kasi itong network marketing, itong empowered consumerism is beginning to be your passion. Tandaan nyo, once na naging passion mo yung empowered consumerism, hindi mo may isip na may stress ka. Hindi mo may isip na mahihirapan ka. Because once na naging passion mo yung empowered consumerism, lahat ng gagawin mo, ma-reject ka man, maka-pay-in ka man, mapagtawanan ka man, kumita ka man, lahat yun, mahal mong gawin because ang empowered consumerism as a whole is your passion. So, kung ang purpose mo, kung ang iniisip mo, ang focus mo is yung kung ilan yung mga tao na offeran mo na negosyo na excited na excited na matulungan sila, that's what really counts. That's what really matters. Alright? Now, <clears throat> what are we promoting? Sabi nga dito, we are promoting a business opportunity that potentially can change people's lives. A lifestyle of financial and time freedom. In short, freedom to do what you want, where you want, and whenever you want to do it. Yun ang pinopromote mo. Hindi ka nagpopromote na negosyo na ito, pip, kikita ka. Hindi. Ang pinapapinopromote mo whenever you prospect someone is yung, yung value. Yung magbabago ang buhay nila pagka ginawa itong negosyo nito. Okay? Now, <clears throat> ano ba makukuha ng prospects natin? Ito, tanda, ito mindset mo. Pag ikaw nagpa-prospect, ano ba makukuha nila? Ito, sagot dyan. A solid business opportunity that offers world-class products. Again, our products are world-class that are consumable, affordable, and, and with a wide market reach that can generate residual income. 
it can generate passive income in the long run. Ito naman ang goal natin pag nag-network tayo eh. Yung tinatawag na passive income. Wherein yung passive income, ito po yung income wherein the money starts working for you. Yung pera na nagtatrabaho sa'yo. Hindi na ikaw yung nagtatrabaho para sa pera. Sa so, umpisa, ikaw magtatrabaho para kumita. Pero once na makreate mo na yung empire mo, yung laki ng network mo na napaka-stable at napaka-biga at napaka-strong, yun na po yung magkakaroon ka ng tinatawag na passive income na kahit na magbakasyon ka for how many months, kumikita ka pa rin. Yun yung pwede mo ipakita sa kanila. Alright? Yung long run. Yung long term. Okay? Kasi karamihan ng mga prospects mo, especially if you're, you're prospecting employees, ang may kita nila yung long term nila eh. Sa career nila ngayon. Ang long term nila yung boss nila na malamang hindi rin kumikita ng ganun kalaki. Pero pag ipakita mo sa kanila yung long term na pag ginawa nila itong negosyo ito at itong mangyayari sa kanila, then nagbibigay ka ng panibagong uh, vision sa kanila. Panibagong uh, opportunity para sa kanila. Alright? Now, bilisan na lang natin ito. Presenting. <clears throat> Proper preparation prevents, prevents poor performance. Tama yan. Sino po naka-experience sa inyo? Sino po naka-experience sa inyo mga kaibigan na nung nag-present kayo, Alam nyo, from the very start, habang nandun ka pa lang sa mind setting, alam mong mag-uhihindi na yung prospect mo. Sulat nyo, ako or me. Sino po dito yung naramdaman nila na hindi na mag-join to? Umpisa pa lang na pakikipag-usap mo. Sino po dito sa inyo? Type ako or type me. <laughs> yung ramdam na ramdam mo na hindi na mag-join to. Ako, ilang beses ko na naramdaman yon. Yan, si Sir Ariel, naramdaman na yan. Yung mga kumita dito, naramdaman na yan nung nagsimula sila. Alam niyo kung bakit? Kasi natural lang naman po na pag ikaw nagsimula, wala namang perfectong tao. Pag nagsimula ka, especially if you're new in this business, matalas, nararamdaman mo na hindi ka agad yung taong kausap mo because alam mo ka agad na mayroong mali sa ginagawa mo. And that's poor, I mean, I'm sorry, walang preparation. Alright? Walang preparation. Pero kung naghanda ka, hinanda mo na parang ito na ang mangyayari sa iyo, yung poor, poor, poor performance, ma-avoid po natin yan. At eventually, baka makinig sa iyo yung taong pinaprospect mo. Alright? So when you present, make sure na there's proper preparation talaga. Na talaga nakikinig sila sa iyo. Okay? If you don't prepare, expect na mag magperform ka very poorly. Okay? Next, Number one, when you present in important introduction, sino ka ba? Alright, napaka-importante yun. Yung bigla ka nalang magsasalita, walang introduction, hindi nila alam kung sino ka, ano ba itong pinipresent mo. That's why pagka meron kaming echo, alright, medyo humihina yung signal eh. Hindi ko alam. <laughs> alright. Yan, that's why kung meron kaming echo, we always make sure na iniintroduce namin yung sarili namin. Importante yun na iniintroduce namin sa sarili namin. Alright? Number two is yung product presentation. Huwag ka magpipresent na hindi mo alam kung ano yung produkto or yung, I mean, product presentation or the presentation of the marketing plan. Dapat alam mo. Bakit? Heart and soul natin yan eh. Heart and soul ng, ng pagsaksid mo dito sa negosyo ito is yung product presentation and the business opportunity. Dapat dun pa lang, alam mo na, <laughs> alam mo na lahat. Hindi ka na dapat doon na pumapalpak. Pero most of the time, pagkabago ka, pumapalpak. Kaya alam mo, pero it's, it's natural, it's normal, mga kaibigan. Uh, don't get me wrong. Pandaan nyo, palagi ka na... Alright, 
<laughs> Sorry, sabi ko sa inyo, magkakaroon ng mangyayari, mangyayari yan. Pero yung nakita nyo yung teaser kanina, again, I'm inviting you. Di ba? Ang ganda ng ating bridging, di ba? Thank you so much, Direct. No? Ang galing ng bridging mo. <laughs> All right. Uh, again, I'm inviting you tomorrow, 6 p.m., to be part of Easy Win. Kaya nga Easy Win, ang bilis lang, bilis lang po manalo. Imagine nyo, manunod lang kayo, may entertain kayo, mananalo pa kayo. Alright? May chance kayo manalo. Ang maganda dito, yan, this coming Saturday, tomorrow, uh, konting ano muna, konting interruption muna. Uh, 6 p.m. bukas, June 26, Mechanics. Uh, I-discuss namin yan tomorrow, pero dapat may sharers badge ka para manalo. So, ibig sabihin, you share. Isi-share mo. Tapos, may hashtag na Easy Win, then yung answer mo. Alright? So, yon. So, thank you. Thank you, Direct, for, for that. Again, mamaya, ipopromote ko ulit yan. Uh, product presentation, like I said, sorry again, sorry again na nawala ako. <clears throat> when I say product presentation, importante mga kaibigan na, na prepared ka sa iyong pinipresent. Pero sabi ko nga, don't get me wrong, magkakaroon, ng, magkakaroon talaga ng time na minsan walang preparation, especially pagkabago ka. Natural lang po yun. Again, it's part of the process. Okay? Next is... Yung marketing plan presentation, like I said a while ago, itong testimony is also very important. Testimony is the power of your story. Yung iba sasabihin nyo, walang storya. Hindi po totoo yan. Noong nagsimula, walang storya, hindi po totoo yan. Wala ka pang resulta, wala kang storya, hindi po. Lahat yan may storya. Pag ikaw bago, pwede mo sabihin na, alam mo, noong nagsimula ako dito, akala ko hindi para sa akin to negosyo ito eh. Kasi, pinaghirapan ko yung pinag-aralan ko, tapos mapupunta lang ako dito, hindi ko linya to Pero alam mo, na-realize ko, ganito pala. Power of your story. Alam mo, nagsimula ako, hirap na hirap ako. Your story. Mas magiging sincere ang iyong kinikwento pagka sarili mong kwento ang pinag-uusapan. Hindi porke wala ka pang resulta, ibig sabihin, wala ka nang pwedeng ikwento. Hindi. Mas authentic, mas maniniwala po ang tao sa inyo. Ang mga taong kaya nga nasisira ang ating industriya, nasisira ang reputation ng ating industriya is because of the leaders na hype ng hype. Nanga-hype kahit hindi naman totoo. Kaya sabi nga ni Sir June Elvis Espinosa, yung mga hype ng hype, mga hayop daw yung mga yun. <laughs> Di ba? Maging totoo ka, maging authentic ka. Totoo dapat yung mga sinasabi mo. Be true sa mga kinikwento mo. Alright? And ito, sabi ko, accurate dapat, hindi nag-hype. Brief, hindi mo ikikwento yung story mo na isang buong oras, di ba? Mga two minutes lang, tapos na, di ba? Centered on purpose. Dapat, pag nagkwento ka, hindi ka magkikwento ng hindi related doon sa ginagaw sa negosyo mo. Ano, bakit ka ba nagkikwento in the first place? Ano bang purpose mo? Dapat doon nakasentro yan, doon nakafocus yan. Alright? Hindi yung alam mo, inano ko dito pero wala na yan. Di ba? Hindi pwede ganun. Dapat nakasenter na yung kwento mo para maniwala sila sa iyo at para mabuksan mo ang isipan nila. All right? Last two. Persistent follow up. Ito mabilis lang to. Sabi nga ano bang difference persistent versus stubborn? Pag nagfa-follow up ka, merong mga prospect na nabibuwisit dahil sa pagfa-follow up mo. Ang tawag doon, stubborn. <laughs> Pero kung persistent kang nagfa-follow up, ma-appreciate ng prospect mo yung pagfa-follow up sa iyo. Maniwala kay sa akin, meron at meron kayong mapoprospect na every time na mag-follow up ka, naiinis sa'yo. Ay, naku, eto na naman nagte-text. Alam mo kung bakit? Stubborn ka. Okay? Sabi, na, sabi, sabi sa stubborn ang pag-follow up, keeps going back with the same approach. Halimbawa, nakausap mo ngayon, bukas, pinalo up mo. The following day, kung paano mo kinausap, ganun pa rin. The following day, ganun. Same approach. Hindi po dapat ganun. May inis talaga sa inyo yung, yung taong kausap mo. When you follow up, dapat persistent. Like for example, uh, napresentan mo na negosyo, naging interesado, the following day, kinausap mo, uy, kamusta ka na? Um, I hope you're doing fine, no? Ganyan-ganyan. Tapos the next day, you 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 post, magpo-post ka sa Facebook mo, tapos itatag mo siya, di ba? Pag tinag mo siya, paparamdam mo, paparamdam mo sa kanya, uy, tinag ako nito. Wow, bari, special pala ako. That's one way of following up. Then the next day, kakausapin mo na naman siya, kakamustahin mo lang, kamusta yung family mo, ano ginagawa mo, uh, meron ganito, merong training dito, ganun. Tapos, the next day, magsasend ka ng mga uh, quotes, motivational quotes. Pagpa-follow up na persistent pero hindi stubborn. Huwag yung mararamdaman ng follow mo na naiinis na siya sa'yo dahil napaka-kulit mo. 
Hindi po ganun ang tamang pagfa-follow up. All right? Persistent, find the yes by coming up with a new approach. Paiba-ibang approach dapat. All right? Paiba-ibang approach para hindi mainis sa yung pina-prospect mo. No means that they don't know enough, they want to know more. Kaya ka nagfa-follow up. Kaya hindi pa nagjo-join yan. Naging interesado lang uh, naging interesado lang pero hindi hindi pa talaga nagpe-pay in is simply because hindi pa sila talaga convinced. When they start asking questions, huwag kayong matatakot. Kasi kaya sila nagtatanong ng questions because gusto mo gusto lang nila na kumbinsihin mo pa sila para maging 100% na yung belief. Ngayon ito yung critical. Pag nagtanong sila ng question na hindi mo kayang sagutin. <laughs> Kaya nga sabi ko sa inyo, master our business. Tingnan nyo, anong mas madaling kabisaduhin? Marketing plan o yung products natin? Anong mas madaling kabisaduhin? Malamang sasagutin nyo lahat, marketing plan. Kaya nga doon kayo nakafocus lang, di ba? Marketing plan. Kasi pag nagtanong sila, kayang-kaya nyo sagutin. Bakit hindi, ba't karamihan hindi nagbebenta ng products? Bakit karamihan hindi nagpo-promote ng ating products? It's simply because natatakot sila na baka tanungin sila ng customer na hindi nila kayang sagutin because hindi nila kabisado ang products. Pero tandaan nyo to, kung kabisado yung products, kung master yung products, you don't know how important the power of retailing is. Tandaan nyo, ating company is a product-driven business. Hindi tayo tao-tao. Kung bakit tayo number one for 15 years is because we are driven by our products. And the more na mas magaling kang mag-promote ng ating products, magkaroon ng mga product reorders, then mas magiging stable ang iyong network. Alright? Mas magiging stable ang iyong uh, network. <clears throat> um, direct, may mga nagko-comment dito ng paulit-ulit. Baka pwedeng iban natin kasi <clears throat> mukhang scam to. <clears throat> Yan. Tignan nyo, no? kahit na mga competitors natin, pumapasok sa ating uh, room, Kasi alam nila kung gaano kagagaling ng mga leaders sa mga nakikinig sa sa, sa Easy Talks, di ba? <laughs> All right? Now, okay. Now, bay lang. All right. Okay, now eto na. The importance of persistent follow. Most prospects don't join the first time, but then yan. Most come in on the seven follow up. Na-experience yun na ba yun? Nag-join lang after nyo i-follow up, na-follow up, na-follow up. <laughs> yung iba, hindi naman mag-join kung hindi mo follow up. People don't always remember to do what they want or need to do. Tandaan nyo po yan, totoo yan. Minsan, automatic makakabisado nila yan eh. Nakita lang nila na hype lang sila, na motivate lang sila, pero hindi pa talaga nila alam kung ano yung And kung gusto mo talaga ma magkaroon sila ng vision at purpose dito sa negosyo ko, kailangan mo sila i-follow up para makita nila kung gaano kaganda ang ating produkto at gaano kaganda ang ating company, ang ating marketing plan. Alright? Tanda nyo, when you do follow up, 99 times of out of 100, the problem is improper or simply inadequate follow up and follow through. Yung mga top earners natin dito, kaya ang daming pay-ins yan kasi sobrang galing magpa-follow up yan. Yung mga hindi nakakapagpa-pay-in, meron pong problema yan sa pagpa-follow up. Mapa-online man yan or offline, it doesn't matter. Mas mahirap pagka-online. Alam nyo kung bakit? Meron kayong prospect sa online, naging interesado, sinabi gusto nilang mag-join, give them three days. Alam nyo, malaki yung possibility na hindi mag-join yan after 3 days kung hindi ka marunong mag-follow up. Alam nyo kung bakit? Ganito po yan. The reason yung pinaprospect mo na stranger online, na niwa, nakinig sa'yo, tandaan mo na hindi lang ikaw ang nag-online. Maybe there are hundreds of people na kumukontak din doon. Kaya yan nakinig sa'yo, ibig sabihin nun, nakikinig din yan sa iba. At malamang, empowered consumerism din yung iba. Alam mo kung saan magkakatalo yan? Pagalingan na lang na pag-follow up yan. Kung magaling ka mag-follow up, mas magiging sincere ka, mas maniniwala siya sa'yo, ibibigay niya buong tiwala niya sa'yo. Pero kung ikaw, complacent, nakita mo yung, pinakita mo yung marketing plan, naging interesado, hindi mo na finalo up, yung isa, mas magaling mag-follow up, don't expect na mag-join sa'yo yun. Mag-join yun, doon sa tao pinagkakatiwalaan nila, yung magaling mag-follow up. Yun po yung importance ng pag-follow up. 
Remember, when you do this business, hindi lang ikaw ang kumakausap doon sa prospect na yun. Maraming kumakausap doon sa prospect na yun. At mapapapayin mo yun, depending kung gano'n ka kagaling mag-follow up. Alright? Next. Follow through is the single most missing element in the way people approach our business. Follow through leads us to the pay up or the pay in. Okay? Kaya ito na po, last, yung tinatawag nating pay in. Dito naman at the, at the end of the day, the reason we're doing this business, yung iba gusto tumulong, pero at the end of the day, yung pay in naman talaga ang pinakahanap natin dito. Gusto natin magbago buhay. Gusto natin bigyan ng magandang future ng ating pamilya. And if you don't have the skills in uh, magpa-pay in sa ating mga prospects, malaki po, malak, malaki po ang problema natin dyan. Alright? Ano ba to? Simply ask. Guide questions based on the four types of prospects. Naalala niyo yung kinuwento ko kanina, yung four types of prospects. Yung green, blue, red, tsaka uh, ano ba yun? Yung apat. Alright? Now, Yung pinakauna, when would you like to start earning in empowered consumerism? When would you like to start helping people through empowered consumerism? Itong prospect na to, ito yung na mahilig tumulong. So, pagka alam mo yung prospect mo, mahilig tumulong sa tao, enjoy na enjoy yung tumulong sa tao, ang panong mo dapat dyan, kaya alam mo gusto magsimula na tumulong sa tao. Alright? Pero kung ang prospect mo is more of earning when would you like to start earning in empowered consumerism? Alright, so depende yan. Dapat kabisado may mga prospects na yun. When would you like to learn more and start doing about doing the empowered consumerism, empowered consumerism business? Ito yung mga tipong gusto mong salita, yung magaling, ma, 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 mahilig mag-aral. Yan yung mga tamang tanong mo. Pero meron dito na gusto lang makipag-usap, gusto lang makasama ng maraming tao. When would you like to start building your team? Huh? Here in Empowered Consumerism. So, I believe, before I end, there's a quote by Henry Ford na sabi niya, thinking is the hardest thing to do. Totoo po yan. That's why many people don't do it. <laughs> agree? If you, if you agree with this quote, type agree. <laughs> type agree. Alam mo, totoo lang mga kaibigan, pinakamahirap gawin is mag-isip. Kaya napakaraming tao hindi ginagawa yun. Sa negosyo natin, ang taong mahilig mag-isip, ang taong mahal ang pag-iisip, pag-iisip ng ideas, pag-iisip ng tamang sistema para makatulong na mas mapadali sa kanyang negosyo sila po yung sasaksin. Steve Jobs again, parang hindi na tayo lumayo. Yun yung hilig mag-isip. Mag-iisip ng idea. Kaya merong Apple ngayon. Without Steve Jobs, walang Apple ngayon. Without Bill Gates na may hilig mag-isip, walang Windows ngayon. Ito malapit. Without Sir John Aspirin, without the late Sir Francis Miguel, without Doc Ed Cabantog na walang alam gawin kundi mag-isip na mag-isip na mag-isip para sa ikabubuti ng mga distributors ng empowered consumerism wala pong empowered consumerism. So kung yung mga yun, napaka-successful, they all have one thing in common. That is, mahal nila ang pag-iisip. Now, kung hindi, ka, hindi mo mahal ang pag-iisip, hindi mo mahal ang pagbabasa, hindi mo mahal ang pag-a-attend ng trainings, hindi mo mahal ang pag ng mga motivational videos sa YouTube, then there's something wrong. You're not plugging into the system. Because plugging into the system, one way, is mahalin mo ang mag-isip, right? At mag-aral at mag-train ng mag-train ng mag-train hanggang sa mag-grow ka as a perfect leader for your network. Alright? So, oh, meron pa isa. In times of crisis, we must become, when in fear, pretend that your fear is not there. Palakasan na lang ng loob to, mga kaibigan. Alam mo, nakakatakot minsan pag nasa crisis tayo. Pero, a true leader, hindi pinapakita sa downlines niya or sa group niya na natatakot siya. A true leader, may fear yan. Tao yan eh. Meron at merong fear. Pero, mas nangingibabaw sa kanyang utak na dapat hindi siya matakot. Alright? So with that, maraming maraming salamat po mga kaibigan.